നിക്കാഹും തക്കാരവും കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് ചെക്കൻ്റെ കൂടെ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാള് കേട്ടാൽ അതിലൊരു ന്യായമല്ല മാഷേ ആ ഇവരുടെ നോക്കുമല്ല മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ചെക്കന് മാനസികം ഉണ്ട് എന്നാ ബോള് പറയുന്നു ഓള് പഠിച്ചത് എന്നെ സൈക്കോളജി ആ എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തേപ്പും നിക്കാഹ് വകഫോഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ ഇനി ഡൈവോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പോലും ഈ യൂസഫ് തീരുമാനിക്കണം ആ ഞാൻ കോപ്പ് തീരുമാനിക്കും എന്തിനു എന്ന് വന്ന കേട്ടറിങ്ങിന്റെ പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ മാഷ് പറഞ്ഞിന് എന്തെന്ന് കേട്ടറിങ്ങിന്റെ പൈസ പത്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈപ്പ എന്തു ഡൈപ്പക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഈ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വാ പൈസ വൈകുന്നേരം മതി മൂപ്പരെന്തിനാ നീ നൊടിഞ്ഞ വർത്താനം പറയുന്നത് പൊന്നാരം മോനെ ഇവിടെ കെട്ട തന്നെ ഇടപാടിന്റെ പക്കത്ത് നിൽക്ക ആദ്യം അതിനൊരു തീരുമാനാക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഓളന്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഫുഡിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ചേർത്ത പന്നികൾക്ക് പത്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കരുത് നീ തരണ്ട വാങ്ങിക്കാർക്ക് അറിയാം കാണണ എന്റെ ായിട്ടുള്ള ഒരാളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കൂല അല്ല നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് ന്യായം അതുകൊണ്ട് മാഷ എന്നെ മോളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക അതിപ്പോ ഞാനെന്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഓ ഓ മോളുടെ ഏതോ ഫ്രണ്ടാ റിസപ്ഷന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാനോ ഉസ്താദേ ഹലോ ഞാൻ ഷാനോ എന്ന് കൈരളീവൻസ് ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ ആ ഇതെന്താ പെന്നെ വിളിക്കുന്നേ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ലേശം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പൈസ മുഴുവൻ പോയി കിടക്കാം അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു ഭ്രാന്താന്ന് നല്ല അടിയുടെ കുറവുണ്ട് വിട്ടു കൊടുക്കരേ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഞാളെ വിളിച്ചാ മതി ഈ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതുമ്മാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവം തമാശാക്കണ്ട നമ്മൾ വെറും കാറ്ററിംഗാരല്ല പാർട്ടിക്കാരാന്ന് ഞാൻ എൽസി മെമ്പറാ എൽസി മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ തമാശാക്കുന്നാന്ന് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഹലോ ഇങ്ങ് കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ട് പറയ തിരക്ക് ഓയിലപ്പാ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഒരു വർക്കിന് പോന്ന ഇന്ന് കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഇവന്റിന്റെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോന്ന ആ എന്നാ നീ വെച്ചോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോന്നല്ലേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആ സൂപ്പർ മോനെ ഇതും നീ തൂട്ട് നാടി ഇനി കളിക്കണം ഇക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ നാളമാനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കളിയിലല്ലേ തോൽവികളേറ്റു വാങ്ങാനിവന്റെ ജീവിതം ഇനിയും വാക്കിയാണല്ലോ സാറേട്ടാ റെഡ് കൃത്യമായിട്ടിടും ഫോളോവർ ഇടൂല ഫോളോവറോടാത്ര പാട് എനിക്ക് അജിയേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് നമുക്കൊരു എയിം ഓടണം ഏ ഇത് ഞാൻ ചാടിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് എന്നാലേ അത് വരലുമ്പോ വരും നോക്ക് ഫോളോവറല്ലേ 
ഇനി ഫോളോവർ വേണോ ഈ വരുന്ന ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് നാഗേന്ദ്രന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനം അന്ന് എനിക്ക് പകരം ഓം പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനം ഇതുപോലെ മഴയുള്ളൊരു ദിവസം നമ്മൾ നാഗേന്ദ്രന്റെ ബോഡിയും കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്നും പുറത്തുള്ള അവന്റെ പൊരലേക്കുള്ള വെട്ടുവഴിയിലെ ചളിക്കുഴിയിൽ ആംബുലൻസിന്റെ ടയർ താങ്ങുപോയി എന്തൊക്കെ കളിച്ചിട്ടും വണ്ടി കയറിയില്ല പിന്നെ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ചുമന്നില്ലേ അമ്മ ഓന്റെ ബോഡി ബോഡി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു കൊത്തി പൊളിച്ചത് ഡോക്ടർമാരും തുന്നി കൂട്ടി തന്ന പത്തെൺപത്തഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചിന്റെ എല്ലിന്റെ ഒരു കിറ്റ് അതാണ് അമ്മ ചുമന്നത് എന്താ സുഖം ആ കനകന തീർക്കണ്ട ഒരു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കള്ളപ്രതികൾ റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി യഥാർത്ഥ പ്രതിയായ കനകനെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കേസ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വിധിയാവാനോ വിചാരണയൊക്കെ എടുക്കാനോ പോകുന്നുമില്ല നമ്മുടെ വൃത്തം പോയി അത് തന്നെ അതിനുശേഷം പന്നി ഫുൾ വാനിഷിംഗ് നാട്ടു കാലുത്തിയ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളുണ്ട് അതെയാ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ വിവരം തരാൻ ആളുണ്ട് ഓൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഇണ്ടടാ മോഹിന്ദിയാ ഓനിപ്പോ എവിടെ സദാട്ടം പറഞ്ഞു മതി എന്താക്കണ്ട് ഓനെവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓറോ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലായിരിക്കൂലേ പക്ഷെ വേണമെന്ന് വെച്ചാ ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങക്ക് ഓന ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടും ഒരു ഊഹ ഊഹല്ല ഉറപ്പാ ഇപ്പം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയില്ല മഴ പെയ്താൽ ഓന്റെ അടുത്ത മാങ്ങോട്ടും അടുത്ത് ഏറ്റുമീൻ കയറും അച്ഛൻ ചത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റുമീൻ കയറിയാൽ ഒറ്റാല് വെക്കാൻ ഓന ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കൂല ഒന്ന് നോക്കറോ ഞാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് പണി നമുക്ക് കൊടുക്കാപ്പ പക്ഷെ സൈഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ ഒന്ന് തോന്നരേ ഒന്ന് തീർക്കണം കയ്യോ കാലോ കുത്തി വീട്ടിൽ കിടത്തിയാ പോലും മതിയാ മതി എന്നാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൈയും കാലും മതിയപ്പോ നമ്മൾ പേടിച്ചൊതുങ്ങിയെന്ന് ഓർക്ക് തോന്നരുത് എനിക്കത്രയേ ഉള്ളൂ 